క్రైస్తులా బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి జీసస్ క్రీస్తు రక్తంలో కడగడం ప్రభు పిలుస్తున్నారు ఆయన తట్టు నువ్వు మళ్ళించినట్లయితే నీ మనసు మళ్ళినట్లయితే నీ మనసు తిప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు ప్రభు వైపు మళ్ళినట్లయితే ప్రభు అంట జాలి పడతారంట నీ నిన్ను చూసి హలలు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అసలు భక్తిహీనత ఎట్లా వచ్చింది భక్తిహీనత పడేస్తున్నాడు అపవాది అందరు నాయన పోలుకులో చేస్తున్నాడు ఆయన తన బిడ్డలు చూసి మురిసిపోవాలని మురిసిపోతున్నాడు ప్రభు వారు సరే ఇప్పుడు నీ బిడ్డలకు అన్నావు ప్రభు నీ బిడ్డలు ఇచ్చారు నీ బిడ్డలో నీ మాట వింటున్నారా మురిసిపోతున్నావా సంతోషిస్తూ నీ బిడ్డలు చేసే పనులు బట్టి ఏడుస్తున్నావా రోజు ఆడవడా సిస్టర్ గారు ఏం చెప్పమండి మీకు నా కొడుకు మాట ఏంటండి నా కూతురు మాట ఉందండి ఏమి లేదా భార్య మాట ఉందండి లేదా భర్త మాట వినండి ఎప్పుడు గొడవలండి ఇంట్లో నెమ్మది లేదండి సమాధానం లేదండి అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి ఏంటంటే భక్తిహీనత ప్రభు తట్టు మనసు మళ్ళించుకోకుండా నీ మనసుకు నచ్చినట్లు నడుస్తూ ఉండగా సమస్యలే వస్తాయి మరి బాధలే వస్తాయి వాడు ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు పడేస్తుంటాడు అపవాది ఆ శ్రమలు తట్టుకోలేక తాగి తిరిగి ఏమండి వ్యసనాలకి బానిసలు అయిపోయి ఇంక అయిపోయింది ఎప్పుడు పోతాను నాకే తెలియదులే ఇంకేం ఉందిలే జీవితం అయిపోయిందిలే అని అనుకుంటున్నావా లేదు నా సహోదరు నా సహోదరి నీవు గనక ఆ భక్తిహీనతని విడిచిపెట్టినట్లయితే ప్రభారంట నీ మీద జాలి చూపిస్తారంట ఆయన నేను క్షమిస్తారంట ఆయన దగ్గర మాత్రమే క్షమాపణ దొరుకుతుంది ఆయన దగ్గర మాత్రం ఆయన మాత్రమే కృపా క్షమాపణ గల దేవుడు అంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి మన నా విషయంలో కూడా ఆ భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టిన తర్వాత నా హృదయాన్ని ప్రభు తట్టి మళ్ళిన తర్వాత ఏమి మరలా వెనక్కి తిరుగు చూడాల ఎందుకు ఎందుకు చెప్పన నాలో ప్రవహిస్తుంది నా తండ్రి రక్తం రోషం కలిగిన వాడు హాలలూయ పరిశుద్ధుని రక్తం పవిత్రమైన రక్తం హాలలూయ ఆయన శరీరం నాలో ఉంది ఆయన రక్తం నాలో ప్రవహిస్తుంది ఆయన జీవము నాలో ఉంది హాలలూయ రోషము కలిగిన వాడు అదే రోషము అదే నీతి అదే పరిశుద్ధత నాలో నీలో ఉండాలి హాలలూయ అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరుగు చూడు భక్తి కలిగి భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించి గొప్ప కార్యములు చేయగలుగుతా సహోదర సహోదరి ఆ భక్తి ఇంత విడిచిపెట్టి దాన్ని విసర్జించు లాగి పెడతాను ఒక దాన్ని అవతల పడిపోద్ది వెళ్ళి ఆ దరిద్రం అంత హలలు ఎంతకాలం ఆ దరిద్రతలో ఆ భక్తిహీనమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఇంకా ఇంకెంతకాలం బ్రతుకు తాను ఇంక అయిపోయింది నేను ఆ బ్రతుకు ఇక నన్ను బాగు చేసేవాడు ఎవరున్నారు నా నా దేవుడు క్షమిస్తారా క్షమిస్తానైనా రా అని ప్రవ్వారు ఆ కుర్చీ వేసుకుని ఎదురుగా చూస్తున్నారు నీ ముందు నేనున్నాను అయ్యా రా బాబు రా బాబు అసలు కూర్చోలేదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు నాయనా నా తోటి తిరిగి నాయనా నా వైపు చూడు నాయనా నువ్వే ప్లేస్కి వెళ్తున్నా అక్కడ నన్ను స్వరమైన పడుతుంది నీకు దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు నీకు చెప్తున్నారు ప్రభువుని గురించి 
హలో లూయ ఏం బ్రదర్ గారు మీరు ప్రభువుని నమ్ముకోండి మందిరానికి వెళ్ళండి ఆయన గొప్ప దేవుడండి అని చెప్పట్లా మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు మీ బంధువులు చెప్పట్లా చెప్తున్నారు ఆ ఏముందిలేండి చూద్దాంలేండి ఇంకా ఇంకా కూడా టైం ఉంది నీకు తెలుసా టైము టైం లేదు సమయం లేదు కనుక ఇక సమయం ఉండగా పూర్తిగా భక్తిహీనతలో జీవించి గిలగిలగిల కొట్టుకొని ప్రాణం పోతే ఇంకేముండదు ఏముండదు ఇక ఆ భక్తి ఎంత విడిచిపెట్టి ప్రభు తట్టు నువ్వు తిరిగితే ప్రభు జాలి పడే దేవుడు కనికరము చూపే దేవుడు క్షమించే దేవుడు కృపనిచ్చే దేవుడు హాలలు నిత్య జీవనంలో ప్రవేశం చేసే దేవుడు ఆయన కృప ఆయుష్కాలం అంతా ఉంటుందంట హలలు ఎన్నటన్నిటికీ విడిచిపోనిది కృప అందుకే ప్రభు రాయించినారు ఎస్ఐయా నీ కృప శాశ్వతమైనది ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అందుకే ప్రభు వారు రోజు పాట రాయించారు నాతో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన కృప విడిచిపోనిది దాటిపోనిది క్షమించే దేవుడు జాలి చూపే దేవుడు ఏమి నన్ను క్షమించిన దేవుడు నిన్ను క్షమించరా నా ఎందు జాలి చూపిన దేవుడు నీ ఎందు జాలి చూపించరా నా ఎందు కనికర పడిన దేవుడు నీ ఎందు కనికరం చూపించరా ఆయన కృప వాత్సలతో కలిగిన దేవుడు అట హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రోషము కలిగిన వాడ ఆ ప్రేమ గల దేవుడు పిలుస్తున్నాను రానైనా నేను క్షమిస్తానైనా రండి రండి క్షమిస్తా ఎలాంటి దుష్టార్థంలో పడి ఉన్నా ఎలాంటి భక్తి ఎంత పడి ఉన్నా నేను క్షమిస్తాను నా తట్టు తిరుగు నీ మనసు మళ్ళించు నా తట్టు హలలు అని ప్రభువారు పిలుస్తున్నారు ఏమి భక్తి ఎంత విడిచిపెట్టి ప్రభు తోటి తిరగాలి అప్పుడైనా దగ్గర క్షమాపణ దొరుకుతుంది మనకి ఆయన దగ్గర కృప క్షమాపణలో మనకు దొరుకుతాయి దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అప్పుడు దేవునికి దేవుని కా దేవునికి దేవుని పిల్లలు మనం చెప్పుకుంటున్నా మనం అనేక ప్రజలకి ఆశీర్వదకరంగా దీవెనకరంగా ఉంటాం నిన్ను చూసిన వాళ్ళు అనేకులు బ్లెస్ కావాలి దీవించబడాలి ఆశీర్వదించబడాలి నిజమేనండి ఒకప్పుడు దుష్టత్వంలో పడి ఉన్న ఫ్యామిలీ అండి ఈరోజు చూడండి అసలు ఆ ప్రభు నమ్ముకున్నారంట ఆ బ్రదర్ వాళ్ళ ఆ ఫ్యామిలీ నిజంగా దేవుడు ఎంత బ్లెస్ చేసినారండి ఎంత ఆశీర్వదించడండి ఎంత పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఎప్పుడు బార్ షాప్లో ఉండేవాడండి ఆ సిస్టర్ గారు ఇప్పుడు సినిమాలకి మారిన సినిమాలకు వెళ్ళిపోయేదండి మా దగ్గర ఒక సిస్టర్ గారు ఉండేవారు ఇప్పుడు మాకు తెలిసేది కాదు భర్త డ్యూటీకి వెళ్తే వృద్ధటే ఉదయాన్న సెవెన్ థర్టీకి అట్లా భర్తకి క్యారేజ్ కట్టింది పిల్లలకి క్యారేజ్ పెట్టి ఏమి వాళ్ళకి ఒక ముద్ద పెట్టి ఇంకో ముద్ద తినడం ఏమి త్వర త్వరగా పని ముగించుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేది రోజు అయితే రోజు ఏంటి వీడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకున్న సరే మా వారిని అడిగా ఇంకెక్కడ బాగుంది మారిన సినిమా కల్లా ఆమె వెళ్ళిపోతాట దేవునికి మహిమ అంతేగా మరి ఇంకేం చేత ఖాళీగా ఉండి దేవుడు అంటే తెలీదు దైవ భీతి లేదు భక్తి లేదు భర్త లేడు ఎక్కడ చూస్తాడులే భర్త పోతున్న పోతే సాయంత్రం వస్తాడు నైట్ వస్తాడు ఆయనకి ఎవరు చెప్తారు అని వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత మేము ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత ప్రభువులో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మో భర్తకు తెలియకుండా సినిమాలకి వెళ్ళడం భర్తకు తెలియకుండా షికార్లకి వెళ్ళడం షాపింగ్లు చేయడం భర్తకి తెలియ డబ్బులు దాచేసుకోవడం మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చారండం ఇది నాది అని అనడం భర్త మీద ఈవిడదంట నాది ఇది నీది అది నాది అనడం ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు దేవుడికి అసహ్యం ఇలాంటి ఏమి నీ భర్తను గౌరవిస్తూ ఆయన చెప్పు చేతల్లో ఆయన అడుగు జాడల్లో జీవించాలి భార్య ఎందుకంటే నేను అలా జీవించిన కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక కనుక ఆ భక్తిహీనత విడిచిపెట్టేసి మోసకరమైన దాన్ని విడిచిపెట్టేసి నీ మనసు ప్రభు తట్టు మళ్ళించు నేను దీవిస్తారు ప్రభు వారు ఆశీర్వదిస్తారు ప్రభు వారు దేవుని స్థాయి ఇప్పుడు ఇంతోటే ఉంటుంది అని జాలి పడే దేవుడు కనికరము చూపించే దేవుడు ఇక మరెవరు కనికరం చూపించరు ఎవరి దగ్గర ఈ యొక్క క్షమాపణ దొరకదు ఈ కృప క్షమాపణ దొరకు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేను క్షమిస్తాడు కృపను ఇచ్చేస్తాడు నిత్య జీవన్ ఇచ్చేస్తాడు ఏది కా ఏం కావాలో నీకు అని ఇచ్చేస్తాడు ప్రభు వారు నువ్వు భక్తిహీనతలు అంటే ఏమిస్తాడు ప్రభు వారు ఏమండి నువ్వు ఆయన చూడాలి ఆయన ప్రేమను గుర్తించాలి గుర్తించినప్పుడే తండ్రి ప్రేమను గుర్తించినప్పుడే ఆ బిడ్డను దేవుడు ఒక మంచి స్థితిలో ఉంచుతాడు కొంతమంది తండ్రులు చూడండి పిల్లల మాట నెగ్గిపోతే వాడికి నా ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వనండి వాట ఇవ్వనండి అంటాడు తండ్రి నిజంగానే ఇవ్వరు కొంతమంది అయితే కొంతమంది తండ్రులు అయితే మేమున్న ప్రాంతంలో అయితే కన్న కొడుకులు ఆస్తి పంచట్లేదని ఒక ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఒక మంచి టెంపుల్లో పూజారు అయిన అర్చకుడు కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు తండ్రిని ఆయన నిద్రపోతున్న సమయంలో 
మరి ఆయన నోరు మూసాడో నోటి గుడ్డకడ ఏం చేసిన మనకు తెలియదు కానీ ఆ తండ్రిని దూర దేశానికి తీసుకెళ్ళి ఒంటరిగా ఎక్కడో ఒక ఎడారి ప్రాంతంలో వదిలేసినారంట కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి వీడు బ్రతుకుండగా మన కాస్తు పంచడు కనుక వీడిని తీసుకెళ్ళి దూరంగా వదిలిపెట్టేద్దాం అని ఆ కన్న తండ్రిని ఎక్కడో దూర ప్రాంతంలో ఎక్కడో వదిలేస్తున్నారంట ఆయనకు ఆ భాష రా తెలుగు రాదు ఏడుస్తూ ఉన్నాడంట ఆ చలికి బాగా కేకలు పెడుతున్నారంట ఆ మార్గం ఉండే ఎవరు ప్రయాణిస్తూ వెళ్తూ ఉండగా ఎక్కడి నుంచో ఏడుస్తున్నారు ఈ అరు పినబడుతుంది ఎవరు అని చెప్పేసి కొంతమంది ప్రజలు వెళ్ళి నైట్ చూస్తే లైట్ లేదు చూస్తే ఈ ముసలి ఆయన ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నాడంట వెళ్ళేమో ఏదో భాషలో మాట్లాడుతున్నారంట ఈయనకి ఆ భాష రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఈయన తెలుగు మాట్లాడుతుంటే ఎవరికి అర్థం కావట్ల అర్థం కావట్ల ఎట్లయితే ఎవరో ఒక సహోదరుడు తెలుగు వచ్చిన సహోదరుడు ఈయన బాధను అర్థం చేసుకుని పలానా డిస్టిక్ పలానా ఏరియా అన్నప్పుడు ప్రభువారు నిజంగా ఆ కృపగలుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆ వృద్ధుడు ఏడుస్తూ ఉంటే దేవుడే సహాయం చేసిన ఒక మాటలు చెప్పాలి ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆ వ్యక్తి ఒక అడ్రస్ కనుక్కొని తిరిగి ఆయన ప్రాంతానికి నడిపించినారు అందరూ తిట్టడం ఆ కొడుకులను అయితే జన్మనిచ్చిన తండ్రి ఏమండి బ్రతుకుండగానే చంపేస్తున్నారు కొంతమంది తల్లిదండ్రులను అయితే కొడుకులు కొడుకుల కూతురు కూడా చంపేస్తున్నారు ఎందుకంటే న్యూస్ మనం వెంటనే మీరు చూస్తున్నారు ఏమి కనుక అది భక్తిహీనత అది దుర్మార్గం దుష్టత్వం దాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు తట్టి తిరుగు ప్రభు కృపనిచ్చేస్తారు హలలు నేను బ్లెస్ చేసి దీవిస్తారు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు నీ కుటుంబ సర్వ సమృద్ధి కూడా నిత్యము పాల వలె పొంగుతూ ఉంటుంది హలలు పొంగుతూనే ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన ఇచ్చే సమృద్ధి నిత్యమే నిల నిలిచి ఉంటుంది హలలు నువ్వు తెచ్చుకుంటే అది కొంత సమయమే కానీ ప్రభువు కనుక ఆశీర్వదిస్తే అది నిత్యము నిలిచి ఉంటుంది కొద్దువు లేనిది అనమాట ఆయన ఆశీర్వదిస్తే ఎవరి తరం కదా ఆపతరం హలలు ఎట్లా దీవించబడుతున్నారు ఎట్లా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు అర్థం కాదు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంత కృపనిచ్చే గొప్ప దేవుడు కనుకనే పర్వతాలు తొలగిపోయిన మెట్టలు తద్దరలినను కూడా ప్రభు యొక్క కృప విడిచిపోనిదంట హలలు ఆ కృప కలిగిన దేవుని తట్టు నీ మనసు మళ్ళించుకుంటే ఎంత క్షేమము ఎంత ఆనందము ఎంత సంతోషము ఎంత సమాధానము నిత్య ఆనందము నీ శిరస్ మీద నిత్యము నిలిచి ఉంటుందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ యొక్క ముఖం మీద చిరునవ్వు నిత్యము కూడా నిలిచి ఉంటుందంట రోషం కలిగిన వాడు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సమయంలో హలలు మరి మనసు తిప్పుకుంటావా ఏమి ప్రజలు ఏం చేస్తే మత మనసు మధించి అంటే మనసు మధించి అంటే ఆ మాట ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అంటే విర్రవీగుచ్చు గర్వించి వినర మాట మెత్తన మనసు అయిపోవాలి అర్థమైందే భక్తిహీనమైన పనులు చేసినప్పుడు బాధ ఉండదు కానీ ఆ భక్తిహీనతలో పడి ఉన్నప్పుడు ఆ కుళ్ళు ఆ రోత ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో అర్థమైందండి చీ నేను ఇలాంటి స్థితిలో పడి ఉన్నాను అయ్యో దేవుడా నన్ను క్షమించు ఈ రోత నుంచి నన్ను విడిపించు ఈ దుష్టత్వం నుంచి విడిపించు దేవా ఇదిగో నేను నీతో తిరుగుతున్నాను ప్రభు అని నువ్వు ఉన్న స్థలములోనే నీ మనసు కనుక ప్రభు తట్టు మళ్ళిస్తే నీ ఎందుకు జాలి పడే దేవుడు కనికరము చూపే దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు హలలు నీవెక్కడికో వెళ్ళేసి సాగులు గోలగోలు పెట్టాం అసలు లేదు నువ్వున్న స్థలంలోనే అలా మనస్సున తలుచుకుంటే చాలంట ప్రభు ప్రత్యక్షమైపోతాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ప్రత్యక్షమైతాడేనా ఎలా ప్రత్యక్షమైతాడని అంటారా ఏమి జక్కయ్య గారికి ప్రత్యక్షం కాల ప్రభు వారు అన్యాయస్తుడు అక్రమం చేసేవాడు అన్యాయంగా మరి లంచాలు తీసుకునేవాడు వడ్డీలు పుచ్చుకునేవాడు మెరిగిన తీసుకునే జాగ్ర తీసుకోమాకండి వడ్డీలు వడ్డీలు కేవమాకండి ఇచ్చేస్తున్నారేమో ఇచ్చేస్తున్నారండి చాలామంది అది కూడా భక్తిహీనతే ఏ నీ ప్రభు వారు పోషించరా సమృద్ధినిచ్చి నీకు పోషించరా ఏమి అది కూడా భక్తిహీనతే వడ్డీలకి ఇవ్వకూడదు మనం మీరు దేవుని పిల్లలని చెప్పుకోండి నీవు నేను క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడని నీవు నేను ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ ఇస్తున్నారా ఇవ్వమాకండి ఇచ్చిన డబ్బు తెచ్చేసుకోండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకు సమయం లేదు సమయం ఉన్నా లేకపోయినా ఇవ్వకూడదు అంతే 
అది పాపం అది భక్తిహీనత భక్తి కలిగిన వారు ఎవరి ఎందుకు భక్తి కలిగి ఉన్నారు భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించాలి అప్పుడు ఆయన దైవ కార్యులు కనులారా చూడగలుగుతారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక హల్లుయ్య కనుకనే మేము కష్టపడనది మాకొద్దు అంటాం మేమైతే అలాగే అంటాం ఆస్తి అంత విడిచిపెట్టేస్తున్నాం హలలుయ్య అది నా భర్త కష్టపడలేదు వారి తల్లిదండ్రులు వారి తాతగారు వారి తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన కష్టం హలలుయ్య మన ప్రభు మనకి ఇస్తారు ఆస్తి గురించి గొడవలు పెట్టుకోకూడదు కేసులు పెట్టకూడదు కోర్టులకి వెళ్ళకూడదు అది భక్తిహీనత నీకు వెళ్ళిన న్యాయం జరగదు న్యాయం చేసే నీతి కలిగి న్యాయాధిపతి అక్కడ లేడు ఈ దినాల్లో ఉన్నారా అంటే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు కొన్ని ఆస్తులు కూడా అమ్మేస్తున్నారంట ఆ తల్లి మా రక్తం త్రాగేస్తున్నారండి అధికారులు అని ఆవిడ ఫోన్ చేసి ఏడ్చారు కానీ నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసినావు కృపగలిగింది దేవుడు ఇంకేం లేదు వాళ్ళ దగ్గర చూసినారండి న్యాయం జరగట్లేదు ఏడ్చింది ఏడవగా మేము కూడా కన్నీరు కార్చే ప్రార్థన చేయగా చేయగా దేవుడే న్యాయం చేస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ కోర్టు నుంచి ఆశ్చర్యకరణ బయట బయటకు తీసుకొచ్చినారు దేవునికి మహిమ ఈయన మాత్రమే నీతి కలిగి న్యాయాధిపతి క్షమించే దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు కృపనిచ్చే దేవుడు అత్యధికమైన కృప కలిగిన దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి హలలు కనుక నన్ను క్షమించి ప్రభు అని ఆయన దగ్గరకు వచ్చాయి ఆయన మాత్రమే ప్రభు ప్రభు అంటారా దేవుడు ఆయన దేవుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారు నిన్ను చూసి జాలి పడతారు నువ్వు ఏడుస్తూ డాడీ అంటే చాలంట ఆయన అలా కన్నీళ్ళు వల వలలు కార్చేస్తాడు మన పరు ప్రభు ఎంత ప్రేమ ఎంత జాలి నాయన రా నా కుమారుడా అని ఆయన చేతులు చెప్తాడు హలలు చూడండి మార్గం తప్పి తిరిగాడు ఆస్తిని పంచి ఇచ్చేవారు ఊరుకోలే ఆ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు అయితే లేఖనాలు మనం చూస్తాం ఆ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు కూడా నా ఆస్తి నాకు ఇస్తావు లేదా అని గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంక వీడితో ఎందుకు వెళ్ళి తండ్రి మాట వింటలేని తండ్రి ఆస్తి పంచిచ్చినప్పుడు భక్తిహీనతో ఫ్రెండ్ చిప్ చేసి వారి యొక్క భక్తిహీనత చొప్పున వ్యసనాలకి బానిసలైపోయి కలిగిందంతా కూడా ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత తినడానికి కూడా తిండి లేక పందులు తినే పొట్టు తిందాం వెళ్ళిన అక్కడ కూడా ప్రభా ఆ మరి ఆ పందులు తినే పొట్టు కూడా తిని ఎక్కువకుండా పందులు కూడా తరిమేస్తున్నాయంట మనుషుణ్ణి అప్పుడు గుర్తొచ్చాడు తండ్రి తండ్రి యొక్క విలువ ఏంటో బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు వస్తున్నాడు తల దించుకొని అలా అంత దూరాన్ని ఉండగా తండ్రి చూస్తున్నాడు తన కుమారుడిని గుర్తించేసాడు హాలలు ఈ రోజు కూడా నువ్వు ఎలాంటి దుష్టాత్మలు ఎలాంటి భక్తిహీనతో పడినావు భక్తిహీనతలో జీవిస్తున్నావో అది భక్తిహీనత అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు తోటి నీ మనసు మళ్ళించుకొని నీ వాయిన తట్టు తిరిగినప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన బహుగా క్షమించే దేవుడు కృపాక్షములు కృపా క్షమాపణలు ప్రభు దగ్గర ఉన్నాయి హల్లుయ ఆశీర్వదించే దేవుడు దీవించే దేవుడు హల్లుయ కనుక నీవి గనక గ్రహించి ఇప్పటికైనా నేను మనసు ప్రభు తట్టు మళ్ళించి ప్రభు వైపు చూసినట్లయితే ఆయన బహుగా జాలి పడే దేవుడు బహుగా కనికరిమి చూపే దేవుడు నా కుమార్ అని ఆయన పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసాడు ఆ తండ్రి అయితే కుమారుడి ఎద్దుకు కౌగలించుకున్నాడు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు దేవునికి మహిమ ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు ఉంగరం తొడిగించారు మంచి చెప్పులు తొడిగించారు కాళ్ళకి ఏమి మంచి భోజనం ఆ రోజు వాళ్ళు విందు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు గృహములు అయితే దేనికి మహిమ కలిగి ఉంది అక్క తప్పైన కుమారుడు మన తిరిగి వచ్చాడు అని అలాగే ఒకవేళ దేవుని బిడ్డగా జీవిస్తూ కూడా ఒకవేళ ఈ దినాన నువ్వు భక్తిహీనత కలిగి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నావేమో దుష్టత్వంలో పడి ఉన్నావేమో ఎలాంటి స్థలాలకు వెళ్ళి చేయరాని పనులు చేస్తున్నావేమో దానివల్ల ఏమైనా వ్యాధి బాధ రోగం వచ్చిందేమో ఏమి ఎలాంటి సమస్యలు ఇరుక్కుపోయినవేమో బయటకు రాలేకుండా ఆ ఊబులో ఇరుక్కుపోయిన కూరుకుపోయినవేమో లేవలేని స్థితిలో పడి ఉన్నావేమో అది జీకట కలిగి దొంగ ఊబి భక్తిహీనత అని అంటే కానీ అక్కడి నుంచే దేవా నన్ను క్షమించు నా ఎందుకు జాలి పడిన ఆయన కనికరం చూపిన ఆయన నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభు నన్ను లేవనెత్తు అని గనక నువ్వు ప్రభు తటిని మనసు మళ్ళింతే చాలంట హాలలు నువ్వు మనసు మళ్ళింతే ప్రభారు నిన్ను ఆయన కృప కలిగిన హస్తములతో ఆ గాయపడిన హస్తములతో ఆయన నిన్ను తాకి నిన్ను ముట్టి నిన్ను స్వస్థపరిచి నిన్ను శుద్ధి చేసుకుని నిన్ను కౌగలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అంటే ప్రభావారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు కూడా ఎట్లయితే భక్తిహీనతలో జీవిస్తూ 
బుద్ధి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి గుర్తు వచ్చాడు అయ్యో నా తండ్రికి అనేకమైన పని వారు ఉన్నారే ఏంటి నా బ్రతుకు ఎలాగ అయిపోయింది అని ఎప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడో మరలా తిరిగి తిండి దగ్గరికి వచ్చాడు హలో అలా అంత దూరాన్ని ఉండగానే తండ్రి తన కుమ్మాడు వస్త్రాన్ని గుర్తించి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి తండ్రిని ఆ తండ్రి కుమ్మాడిని యొక్క భుజముల మీద ముద్దు పెట్టుకుని కుమ్మాడిని కౌగులించుకుని తన కుమ్మడికి స్వీకరించడు ఇదిన నువ్వు కూడా దేవా నన్ను క్షమించిన ఆయన అని నీ మనసులో కుమిలిపోతుంటే ఏడుస్తుంటే ప్రభువారు కూడా నువ్వు కుమ్మలిపోవడం నలిగిపోవడం ఏడవడం ప్రభుకు తెలుసు ప్రభు నీకు ప్రత్యక్ష నా బిడ్డ నేనున్నా ఆయన నీకు నీకు ఏడ మాకు నేను క్షమించాను ఆయన మరలా ఇక భక్తిహీనమైన పనులు చేయి మాకు అని ఆయన జాలి చూపి కనికి రూపుతో నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు చూడండి పొట్టు జక్కే విషయంలో కూడా మనసులో తలుసుకున్నాడు అంటే అదే ప్రభు వచ్చేసినారు ఆయన దగ్గరికి ఈరోజు మందిరం లేదు కదా మందిరానికి వెళ్తే వింటారేమో నేను ఎలాగ వెళ్ళిన పాస్టమ్ గారు అని అంటున్నావా ఏం పర్లా నువ్వున్న స్థలంలోనే కన్నీరు కార్చే సమయంలో అవునమ్మా నేను భక్తిహీనతలు జీవిస్తున్నాను భక్తిహీనత పడి ఉన్నాను ఇంక లేవలే నేను ఇంకింత నా బ్రతుకు అనుకున్నానమ్మా ఈరోజు వాక్యం చెప్పారు దేవుడు నాతో మాట్లాడారు నాకు ఆ ప్రభువు కావాలి ఆ యొక్క కనికృమ కావాలి ఆయన జాలి కావాలి ఆయన దగ్గర క్షమాపణ నాకు దొరుకుందా దొరుకుద్ది ఈ తండ్రి ఎలాగ జాలి చూపాడు తప్పైన కుమారుడి విషయంలో తిరిగి వచ్చినప్పుడు అలాగే నీవు కూడా ఒకవేళ దారి తప్పి తిరుగుతున్నావేమో ఏడుస్తున్నావేమో అది గ్రహించి ప్రభు నేను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆయన కృప నా సహోదరు నా సహోదరు నిన్ను కానీ నీ కుటుంబాన్ని కానీ విడిచిపోనిది నేను దాటిపోనివాడైన హలలూయ నేను రక్షించడానికి వచ్చిన ప్రభు వారు హలలూయ నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినవాడు కనుకనే ఈరోజు నువ్వు మారు మనసు పొంది పొందినట్లయితే ఆయన దగ్గర కృప క్షమాపణలు దొరుకుతాయి దేవుడికి మహిమ కలుగని గాక నిత్యము కూడా ఆయన కృపలో నువ్వు వర్ధిలుతూ ఉంటావు నిత్య జీవంలో నువ్వు ప్రవేశిస్తావు నిత్య రాజ్యానికి వారసుడిగా ఉంటావు నిత్య రాజ్యంలో ఎంతోమంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు ఆ పరిశుద్ధులతో పాటు నీవు కూడా ఉంటావు నీ కుటుంబంతో పాటు హలలు కనుకనే ఆ భక్తి ఇంత విడిచిపెట్టేసే ప్రభువారు నీ పట్ల జాలి చూ చూపిస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కనుక పితరుల వల్ల హృదయాన్ని త్రిప్పుకోకుండా ముండికేయకుండా నీ హృదయాన్ని నీ మనసు ప్రభు యొక్క స్వాధీనంలో ఉంచాలి హలలు నీ స్వాధీనంలో ఉండదు కానీ ప్రభుకి అప్పగించేయాలి దేవా నేను మరలా మరలా భక్తిహీనతలో ఉండడానికి వీలేదే భక్తి కలిగి నీ ఎందుకు భక్తి కలిగి ఉన్నానయ్యా క్రీస్తులో ఉన్న ఆ శక్తిని ఆశ్రయిస్తున్నాను ప్రభు రండి నాయన నీ ప్రభావ మహిమతో నన్ను ఆదుకోండి నన్ను కాపాడండి నన్ను క్షమించండి నీ కృప నా మీద కుమ్మరించండి అయ్యా ఈ రోజు నుంచి నీతట్టు తిరుగుతానే నా మనసు నీతట్టు మళ్ళిస్తున్నాను ప్రభు అని నువ్వు కన్నీగా కార్చినట్లయితే ప్రభువారు నీ మీద జాలి పడుతున్నారు దయ చూపిస్తున్నారు ఆయన బహుగా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సమయంలో నీ ఎదుటిగానే ఉన్నారు పరిశుద్ధుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక మరి నేను ప్రార్థన చేయనా నువ్వు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే నేను ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడా మహాగంత వహించిన మా యేసుక్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా అవును ప్రభ భక్తి ఎంత విడిచి నా యొక్కకు రండి నా దగ్గర మీకు క్షమాపణ దొరుకుద్దన్నావు ఎంత గొప్ప దేవుడునైనా ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడిన మహిమ కలిగిన రాజా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్న దిగుతుండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుల జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎలాంటి భక్తిహీనతలు పడి ఉన్నారో ఎలాంటి దుష్టత్వంలో పడి ఉన్నారో వారికి తెలియకుండా ఈ దుష్టత్వం ఇది పాపము ఇది హేయము ప్రభుకు అసహ్యము ఇది కంపు కొట్టే జీవితము అయ్యో దేవా ఇదిగో నీ తట్టు నా మనసు తిప్పుతున్నానయ్యా నా ఇది కనికరం చూపండి నన్ను క్షమించండి నీ కృప చొప్పున నన్ను రక్షించి నీ ప్రియ కుమారుడిగా కుమార్తెగా స్వీకరించండి అయ్యా తండ్రి మమ్మల్ని విడిచిపెట్టకండి అని మీరు కన్నీరు కారుస్తూ ఉండగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రార్థన లేకి రోషణ కలిగితే మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాయి వాక్యం వీక్షించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డల జీవితాల్లో అద్భుతంలో ఆశ్చర్యకరం జరుగుని గాక ఈ వాక్యమని విత్తనమారు హృదయంలో నిత్యము నిలిచి ఉండని గాక జీసస్ వైటనే దుష్టుడు ఎత్తుకుపోకుండా దుష్టుడు బానిసన నేస్తున్నాము అని మీరు బంధించి చేయండి అయ్యా వారు హృదయంలో ప్రభా తండ్రి నీ మాటలు నిత్యము నిలిచి ఉండని గాక సమస్త భక్తిహీనత ఏ సునామలో వేళ్ళతో తలకు పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాయి నీ మాటలు హృదయం ముద్ర వేయబడిన గాక నీవు క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగిన వాడు ప్రభ తండ్రి నన్ను క్షమించని ఆ బిడ్డ నీతో చూస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయండి నాయన నీ తట్టు చూస్తున్నారయ్యా నువ్వు చెప్పి నా తట్టు చూస్తే నా వైపు చూసినట్లయితే నీ మనసు నాతో మళ్ళించినట్లయితే 
నేను జాలి పడతాను అంటున్నావయ్య నీ జాలి బిడ్డల మీద దిగువచ్చును గాక నీ కనికరం ఈ బిడ్డల మీద దిగువచ్చును గాక ఇప్పుడు నీ కృపా బాహుని బిడ్డల మీద ఉంచండి ఉంచినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానయ్యా నిత్యముగా ప్రభా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానన్న గొప్ప దేవుడ మీకు స్తుతి చెల్లి ఈ రోజు ప్రభు ఎంతమంది బిడ్డలు అయితే ప్రభా నీ తట్టు వారు మనసు మళ్ళించుకున్నారో ఇప్పుడు వారందరూ కూడా దేవుని ప్రజలుగా ఉందురు గాక దేవుని ప్రజలుగా నువ్వు స్వీకరించినందుకే మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయం బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి నీ ప్రజలకు నైనా సమాధానము కలిగి చేసే దేవుడు నీ ప్రజలకు బలమిచ్చే దేవుడు నీ ప్రజలకు బలమిచ్చి బలమిచ్చి సమాధానము కలిగి వారు ఆశీర్వదించే దేవుడా మీకు స్తోత్రం చేయలేస్తాను ఇప్పుడే ప్రభా మీ సమాధానం ఆ బిడ్డల మీద కూర్చును గాక దేవా వారి నిత్యం నువ్వు ఆశీర్వదిస్తాను మీకు స్థుతి చేయలేస్తున్నానయ్యా కృప నుంచి గొప్పగా జరిగించమని అన్ని విషయములు ఈ బిడ్డలు ఆశీర్వదకరంగా ఉందురు గాక అని మీ రక్తంతో ముద్ర వేసి వారిని వారి కుటుంబాలను వారి ప్రాణ దేహాత్మలను మీ దక్షిణంలో పెట్టిన పరమతాన్ని ఏమైనా వ్యాధి బాధ రోగములు ఉంటే ప్రతి నొప్పుల నుంచి ప్రతి వ్యాధుల నుంచి నా జరుడు ఏ సునామలు విడుదల కలుగుని గాక నీ వాకుడు దాచి చేస్తున్నాను లాడ్ మీరు ముట్టి స్వస్థపరచండి కృప నుంచి గొప్పలు జరిగించమని నా జరుడు ఏ సుక్రీస్ వారి పరిశుద్ధ ప్రార్థించి ప్రత్యేక ఆశ్రదించి వారి వారి కుటుంబ నుంచి చేతులు పెట్టిన పరమతండి మెయిన్ మెయిన్ మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్